80 doğumluyum ben. İstanbul'da doğdum. 4 kişilik bir ailemiz vardı. İlk çocuğum. Çok uzun zaman kimsenin çocuğu olmamış. Bayağı koca sülalede ilk gelen çocuk ben olmuşum. Bir sabaha karşı doğmuşum. İlk erkek çocuğum. <gülüyor> bayağı iri toraman bir çocukmuşum. <gülüyor> o zaman. Üniversite Tarkin Marmara Üniversitesi Elektrik Öğretmenliği bölümünden. Profesyonel ses sistemleri kuran minnacık bir firmam var kardeşimle beraber. Çok da geniş bir aile değiliz aslında. Babam Eskişehir'di. Annem İstanbul doğumlu ama şeyler, göçmenler, Balkan göçmeni İstanbul'da tanışmışlar. Doğduğum ev aslında Zincirlikuyu'da bir evmiş ama ben o evde çok ufak yaştan ayrılmışız ve levazıma taşınmışız. Ben hiç doğduğum evle ilgili bir anımı hiçbirini hatırlamıyorum yani. Babam şey bayağı otoriter bir baba, sol görüşlü bir halden geliyoruz. Benim annem sendikacı falan böyle bayağı aslında ama babam yine bir otoriter bir figür evde. Sevgi vardı evde, hep sevildik yani. Onunla ilgili hiçbir şeyim sıkıntım olmadı. Tabii ki her zaman bizim jenerasyonumuz birazcık dayağa maruz kalmıştı da öyle dayak odaklı bir aile değildi, severlerdi yani. Hiç sevgilerini eksik etmediler. İlkokula çok erken başlamışım ben, öyle bir çocukluk kanım var mesela. Bizim okulla ev bitişikmiş ve ben cama çıkıp zırlıyormuşum çocuklara bakıp ben de okula gideceğim, ben de okula gideceğim diye 5,5 yaşında. 5,5 yaşında beni okula vermişler, bu sıkılır nasıl geri döner diye. Ondan sonra ben kalmışım okulda, çok erken başlamışım. Onun benim hayatımda çok büyük handikapları oldu sonradan tabii. Sürekli sınıfın en küçüğü, en ufak olmak, bir de bir trans olarak olmak. Birazcık böyle hep geride kalıp, hep arka planda kalıp kendimi saklama ihtiyacı hissettirdi. Çünkü o yaştaki çocuk e, tabii ki bir bilince sahip değil ve kolayca hemen sınıf arkadaşlarına zorbalamaya meyilli oluyor. İlkokulda korundum öğretmenim tarafından bayağı ama ondan sonra bunun sıkıntılarını yaşadım. Biz hep sokakta oyun oynadık. O yüzden sokakta kim ne oynuyorsa ona katılıyorduk yani. Ben topta oynadım, miskette oynadım, işte ipte atladık falan. Bizim levazımda ilk çocukluk alınlarımla ilgili şöyle bir durum vardı. Orası bayağı sokaktı. Çok arabaların geçtiği bilmem ne. Pek sokağa çıkmaya izin verilmeyen bir durumdaydım yani. Hani çok çıkıyordum ama çok da şey değildim yani. Sokakta çok vakit geçiren bir çocuk değildim. Ondan sonra asıl ondan taşındıktan sonra ki benim muhtemelen 8 yaşıma geliyor. Ailede böyle minik bir ekonomik kriz oldu. Hatta minik demeyeyim bayağı büyük. Biz tamamen Levazım gibi bir şehrin ortasından kalkıp Kartal Yakıcık gibi bir şeye taşındık. O zaman Kartal Yakıcık şehirden kalktım. Evin önünde dere akan, keçilerle yan yana aldığımız bir şeye geldim. Bambaşka bir köy gibi bir yerde o zaman. Birazcık şok oldu bende çünkü şehir hayatında çocuk da olsa bir miktar alışmış oluyorsun ve hiçliğin ortasına gidiyorsun neredeyse yani. Beş katlı binada oturuyorduk. En yakın bina işte 200 metre ileride ufak ufak yerler falan. Öyle ufak bir şehirdim yani yerde büyüdüm. Orada bayağı az arkadaşım oldu. Sırf okul arkadaşlarından ibaret bir hale geldi iş. Aslında şey durum var tabii. Kendimi fark etmemle ilgili süreçler en başta hep şey gibi oluyor ya. Böyle oyun oynuyorsun sen aslında. Farkında değilsin ne yaptığını, ne olduğunu falan. Ama bir yandan da şöyle bir durum oldu. İşte o biz ekonomik krize girdiğimiz zaman babam bir yerde çalışıyor, annem bir yerde çalışmaya başladı. Ben çok ufak yaşta kardeşimle ilgili sorumluluk almak durumunda kaldım. Bundan şikayet etmedim gerçi. Çok mutluydum. En iyi arkadaşım oldu hep kardeşim benim ama... Öyle bir sorumluluk duygusuyla kaldım evde. Hep yani ona bakmam gerekiyor falan deyip onunla ilgilenme sorumlu olunca üstünde daha böyle dikkatli olup kendine daha az vakit ayırıp falan. Çünkü okula gidiyordum, eve geliyordum. Eve geldiğim zaman kardeşim oluyordu. Kardeşim ben o zaman 9 yaşındayım. O 4 yaşında falan yani bayağı minik. Bunu hiç şikayet etmedim bu arada. Sonradan geri dönüp baktığımda ya üf kardeşim hep ben çocukluğum yaşamadım kardeşime baktım falan gibi hiçbir şeyim olmadı. Ortaokulda ailem benim okuduğum ortaokulun kantinin işletmesini aldılar. <gülüyor> Doğal bir şekilde okulda annemler, eve geliyorum annemler falan sürekli böyle bir aile halindeyiz. Okulda çalışıyorum teneffüs arasında kantinde falan eğlenceli. Sevgi dolu bir çocukluk geçirdim. Ben çok bir aile ile ilgili bir şeyim olmadı. Yani kızıldığım, üzüldüğüm bir geçmişten kalan bir şeyim olmadı yani açıkçası. Ben çok geç yaşılmış bir trans kadınım bir kere. Dediğim gibi çok erken yaşta sorumluluk almaya başladığım için hayatımda kendimi hep böyle hayatta ikinci plana attım. Dolayısıyla kendimle ilgili sorunlardan önce yapmam gereken kendi sorumluluklarım hep öndeydi. Kendimi fark etmeye başladığım andan itibaren de yanlış bir şey yaptığımın 
bilindiği için e, çok gizli gizli yaparak kendi başıma oyun oynayarak annemin gardırobuna daldığım, ojelerini karıştırdığım bir süre sonra ojelere sürerken çıkma, çıkartmanın çok zor olduğunu fark edip sulboyalarla oje yapmaya başladım kendime falan. Böyle oyundan oynuyordum kendi başıma aslında ama bunları tamamen ailemin farkında olmadan gizli saklı yaptım çok uzun süre. Çünkü işte dediğim gibi o sorumluluk sahibi olmanın verdiği şey var üstünde her zaman ama hata yapmayayım. Şey çünkü kardeşine bu kusun bir şey var falan. Birazcık erken olgunlaştım diye düşünüyorum. O yüzden erken olgunlaşmanın handikapı da bende şuna yol açtı. Çocukken bunların kolay kolay dışarı çıkması şey olmadı, mümkün olmadı yani. O yüzden sokakta da çok sakladım kendimi. Yani çok uzun süre saklandım gerçekten yani. Açıkçası gerçekten hayatta kendimle ilgili çok geç yaşlarda hedef koymaya başladım ben. Çocukken böyle büyüklük hayallerim, meslekle ilgili bir hayalim bile yoktu. Şunu olmak istiyorum dedim hatırlamıyorum yani hiç. Hayal kurmak öyle bir şeydir ya önce bir kendini bırakman lazım, düşünmen lazım falan. Muhtemelen o kadar kendimi disipline etmiştim ki kendimi içime kapanıp işte kontrol altta kalmak için, saklanmak için bütün konsantrasyonumu ona harcıyordum. O yüzden de muhtemel hayaller kurmaya pek vaktim olmadı diye düşünüyorum yani. İyi bir öğrenciydim genel olarak üniversiteye kadar. Üniversitede çok hiç sevmediğim bir bölüme gittim. Tercih yaptığımda 18. tercihim çıktı. Herkes yaşasın Marmara'yı kazan diye sevinirken ben ağlıyordum bayağı elimde şey kağıdıyla. O yüzden hiç ısınamadım en başından beri. İstediğim bir şey de değildi. Başarılı bir öğrenciydim genel olarak. Hep, hep sırada böyle saklanıp fark eder çalışan, tahtada öğretmeni söylediğin defterini yazan çocuklar oluyor. Hiç ses çıkıyor. Bir tüftüm yani. Ben 16 yaşında liseyi bitirmiştim. Meslek sesindeydim ve meslek sesinde kendimi inanılmaz şekilde kontrol altında tuttum. Çünkü benim için inanılmaz tehlikeli bir ortam. Yani bir sürü erkek var ve şey bir ortam yani. Bayağı testosteron bir ortam yani. O yüzden orada çok kendimi çok çok iyi sakladım. Şimdi bir şey yaşamadım. Sonra üniversite çağına geldiğimde yaşamaya başladım bir tek. Çünkü orada artık herkes daha çok daha rahat, çok daha özgür falan. Okula gitmekte insanlarla iletişim kurmakta, iletişim kurmakta çok zorlandım. Çünkü artık kendimi saklamakta zorlanıyordum. Kendimi çok iyi saklıyormuşum ama onlar başka bir şey kızmışlar da ben dayak yemişim gibi hissediyorum mesela. Yoksa 6 kişiden beyzbol sopuşta dayak değdim top diye buralarken bana ama hala kafamda onu ben hayır çok iyi saklanıyordum. Beni anlamış olamazlar diye kodladığım için çocukluktan beraber, beri, beraber büyüdüğümüz arkadaşlarımla aramız açıldı. Çünkü mahallede artık ben işte daha böyle şey bambaşka dünya görüşüne sahiptik. Onlar mahallenin işte ülkücü abilerinin çocukları falandı. Ben daha böyle mülayim, sessiz, sakin falan işte kendi halinde bir ailenin çocuğuydum. Dolayısıyla o hem ideolojik olarak bir fark açıldı hem de dünyaya bakış açımız olarak ben onlarla anlaşamıyordum. Çünkü çok fazla şeydi orada durum. Çok farklıydı. Bambaşka bakış açılarımız vardı. Ben de tabii dediğim gibi çok şeydim yani onlara göre hem minik hem şey olarak fizik olarak daha. Ergenlik sürecinden sonra aramız gittikçe açıldı. Benim Görüntüm değişti belki birazcık. Ondan sonra onların durumları değişti. Şeyi hatırlıyorum. Bir gün tam net hatırlamıyorum. Ya saçım çok uzun olduğu için. Saçımı uzatmıştım o zaman birazcık yazdı galiba. Top musun sen niye saçımı uzatıyorsun dediler. Çok şaşırmıştım çünkü çok yakın arkadaşlarımla o zaman beraber büyüdüğümüz arkadaşlarımla yani. 6-7 yaşından beri, 7-8 yaşından beri beraber büyümüşüz. Gelmişiz 12-13 yaşına. O 5 sene çocuk anısı için kocaman aslında yani. Onlar da büyümüş gibi hissediyorsun kendini. Ama dediğim gibi bu ergenlikten sonra okullarımız ayrıldı işte liselere geldi belki onlar. Onlar bir tık daha büyüktü çünkü benden. Baya 6 kişinin beyzbol sopasıyla bana saldırdığı bir sahne hatırlıyorum. Ben kaçıyorum arkamdan <gülüyor> 6 kişi kovalıyordu yani. Ama şöyle çok ufak minyon bir tipte olduğum için hafif tartaklayıp bıraktılar. Onu çok net hatırlıyorum. Öyle çok sanki korkutmak istiyorlardı niye böyle seni işte düzgün kendi çeki düzen var der gibilerinden. Ama ben birazcık asi bir çocuktum. Çok dinlemedim yani. <gülüyor> Tekrar... Yani onunla bağımı koparıp kendi hayatıma devam ettiğimi hatırlıyorum yani. Bedenimden mutlu değildim. Hiçbir zaman mutlu olmadım yani. Hala olmadı. Hala değilim. 
şeyi çok net hatırlıyorum. Annemin gardırobuna dağıldığım zaman çok mutlu oluyordum. O zaman benimle barışmaya başlıyordum gerçekten. Yani hissediyordum. Hayatımda en iyi hissettiğim zamanlar onlardı. Hatta ne, nerede bulursam bir gardırop dalabileceğim yalnız kaldım. Sürekli dalıyordum yani. Onlar benim en iyi hissettiğim anlarımdı. Bedenimle olan durumum işte ergenlikten sonra artık şey haline geldi. İyice bir kriz haline geldi. Bir şeyler hissediyorum. Ama bunların çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Önümde internet yok o zamanlar. İşte çocukluğumda ben internete ulaştım. Herhalde 20 yaşında falandım. Elimin altında rahatça kullanabildiğim internete ulaştığımda. Ve vücudumdaki hem fizyolojik değişiklikler hem düşündüğüm şeyler falan hastalıklı ve problemli geliyor. Bunlarla savaşmanın içinde olduğum bir süreç olarak geçti benim ergenliğim yani. Bir yandan gidiyorum işte dolabım, annemin dolabından bir şeyler görüyorum. İnanılmaz mutlu oluyorum. Sonra inanılmaz bir utanç ve şey geliyor. İşte pişmanlık hissi geliyor. Tekrar çıkıyorum. Günlerce kendimle kavga ediyorum. Ama bir şekilde kendimi kontrol edemeyip tekrar aynı şeyleri yapıyorum. Bu şekilde bir kendimle savaşarak geçti çocukluğum aslında yani. Bir noktadan sonra da artık bedenimle barışık olmamaya barıştım. <gülüyor> Öyle bir hale geldim yani. E tamam ben de böyleyim. Ve bu problem ve bunu çözmem gerekiyor. Ya da kimseye fark ettirmem gerekiyor diye düşündüm. Bir şey beni çok korkutmuştu. Ergenlik sonrası dönemde. E, hiç bırakamadım tabii yaklaşık herhalde. 18 yaşında falandım o zaman da. Çok yakın bir arkadaşım vardı ve kardeşim tanıyordu. Kardeşim de bir şekilde benim bu kıyafetlerini falan bulmuş saklıdım 3-5 parça. Ve inanılmaz panikleyip en yakın arkadaşıma gidip ne bulduğunu anlatmış. <gülüyor> o benim hayatımda bir dönüm noktası oldu. Çünkü ondan sonra kendimi çok çok sıktım. En yakın arkadaşım böyle bir şeyi öğrenmiş olma hissi o zaman için... Beni o kadar çok ürkütmüştü ki bunu ben çünkü tamamen saklamam gerektiğini, ben de bunun bir problem olduğunu, bunu çözmem gerektiğini düşünüyordum. O noktadan sonra çok büyük bir savaşa girdim kendimle. Çok uzun süren çok büyük bir savaşa girdim ve onu aşmam da çok zor oldu. O bayağı benim için şeydi yani büyük bir krizdi. Dediğim gibi geç açtım kendimle ilgili bu kendimi yabancı görme, problemli görme, bunu düzeltmem gerektiği, bunun bir hastalık ya da başka bir şey olduğu düşüncesinden çok zor kurtuldum. Ama bir noktada artık internet, iletişim, benim gibi başka insanların olduğunu görmek falan değiştirdi. Ve bunun birazcık da okuyarak, üstüne bilgilenerek artık şey olduğunu fark ettim. Benim gibi bir sürü insan var, ben yalnız değilim, bu bir varoluş. Bir şekilde bunu yaşamam lazım. O noktadan sonra artık şey değişti. Daha stratejik davranmaya başladım hayatta. Bu 30'lu yaşlarıma denk geliyor ta. O dediğim travmadan sonra çok geç atlattım. 30 yaşına mı denk geliyor ama hep şöyle bir planım vardı kafamda. Artık işte kendi hayatımı çok erken yaşta evden ayrıldım bu arada. Ben 20 yaşında falan başka eve çıktım. Başka arkadaşlarla kaldım falan. Ama hep böyle iş odaklı bir hayatım oldu. Kendimden o kadar kaçtım ki bu yaptığım işte gecesi gündüz olmayan bir iş. Profesyonel ses sistemleri kuruyorum bir yerlere. İşte gece konsere gidiyorsun, kuruyorsun, ertesi gün topluyorsun falan böyle. İnanılmaz bir temponun içine attım. Hatta çoğu zaman şunu düşünüyorum. Ben sanırım kendimden kaçmak için... Böyle bu şekilde bir çalışmayı okey dedim. Çünkü insan gibi çalışmıyorduk yani. Bayağı 48 saat mesailer, hiç uyumadan falan. Ama çok iyi geldi bana gibi hissediyordum. Çünkü kendimden uzaklaşıyordum. Ne kadar kafamda başka bir şey olursa, uğraşacağım bir şey olursa kendimden uzak kalıyordum. Bu süreyi atlattıktan sonra artık 30 yaşlarımın ortasında fark ettim durumun normal olduğunu ve benim de bu şekilde yaşama devam etmem gerektiğini. Ondan sonra stratejim şu oldu hep yani. Birazcık kendimi toparlayayım. Düzgün bir hayat kuracak, ekonomiye sahip olayım falan. Açılma sürecime öyle gireyim. Çünkü artık 30 yaşındaki bir insan hayata başka şekilde bakmaya başlıyor. Çocukken açılmadığın zaman ilerleyen yaşlarda açılmanın böyle bir handikap oluyor. Çünkü şey düşünüyor her zaman bunu söyledikten sonra yalnız kalacaksın. Seni destekleyen kimse olmayacak. Dolayısıyla hazırlıklı olman lazım her şeye. Psikolojisine girdim. Tabii ki heteronormatif düzenin içinde insan şey oluyor yani her zaman işte kızlarla ilişki kurman gerekiyor, onlarla flörtleşmen gerekiyor gibi bir yönlendirme olduğu için o çabalarla başlıyor önce flörtleşme çabaları ama yani 
tabii ki başarısız oluyorlar yani. Kız arkadaşlarım oldu, onlarla birliktelikler yaşadım falan ama şey gibi sanki yani yapman gerekiyor bu iş bunu yap falan gibi yani flörtleşme anlamındaki hissiyatımı sonradan anladım nasıl bir şey olduğunu. Ona da işte kendimi açılma sürecimde yine böyle internet şeylerinde gezerken trans insanlarla iletişim kurmaya başladım. Benim ilk ciddi flörtüm trans bir kadındı. 5 <gülüyor> yıl beraber olduk. Flörtüm dediği çok sevgilim oldu tabii ki yani flörtüm demek çok yanlış olur ama ilk defa flörtleşmeyi onunla hissettim çünkü çok aynı dünyanın insanıydık. O zaman kendime de açılmamıştım da o benim kendime açılma sürecimde de çok önemli bir rol oynuyor aslında. O da yeni yana açık kimlikte olmuştu. Çok inanılmaz güzel bir 4,5 sene geçirdim. Onun yanındayken de son zamanlarımda artık çok farkındaydım kendimin ama öyle bir duruma gelmiştik ki o beni o şekilde kabul edecek mi enişesiyle onun yanındayken onu açılamadım. Sonradan bir şekilde yollarımız ayrıldı, başka hayatlara gittik. Onun yanındayken açılamadığım sonradan açıldım. Mesela o da benim birazcık açılma sürecimi geciktirdiğini düşünüyorum. Çünkü çok sevmiştim, gerçekten çok sevmiştim ve o süreç içinde sanki o açılmak, onu kırmak, onu üzmek gibi hissettirmişti bana da bir yandan. O da birazcık öteledi benim bu açılma sürecimi. İlk flörtüm oydu. Ondan sonra tabii çok uzun, zaten gelmiştim 35'li yaşları, o en flört yapılacak ki tatlı gençlik yaşlarının hepsini kaybettik dolayısıyla. Ondan sonra şimdi birazcık şeyim ya, flörtleşmeyi hala beceremiyorum yani. <gülüyor> flörtleşmeyi beceremediğimiz için, yani dışarıda, sokakta, sosyal olarak çok kolay bir şey olmadığı için hala. Çünkü yani biri de göz göze geldiğinde acaba... İşte şiddete mi uğrayacaksın, sana kötü gözle mi bakacak, severek mi bakıyor, başka bir gözle mi bakıyor, asla anlayamıyorsun. O gözü kaçırıyorsun sürekli. Ben hala o aşamadayım yani. Dışarıda da insanlarla göz göze gelmekten çok kaçarım. İnternet üstünden oldu tabii ki. Bütün flörtleşmelerim benim yani. Ama çok duygusal bir yeri vardıramadım ya. Beceremedim onu ben hayatımda. İnternet ortamından tanıştığım insanlar açılmayı açılmak sayıyor muyuz bilmiyorum. Onlara ben ilk önce açılabildim. Yani kendimi çağlı olarak göstermem benim internetten tanıştığım, kendime benzer gördüğüm insanlar oldu. Onun dışında aile tarafından ilk açılma hikayemi asıl geleceksek o birazcık şey olduk. Hep ben mesela kardeşimle aramda çok yakın bir bağım vardır ama çok nedense çok korktum ona böyle bir şey anlatmaktan. O yüzden kardeşimi çok sevdiği bir arkadaşıyla önce iletişim kurdum. E, onun da Dünya görüşünü bildiğim, çok tepki göstermeyeceğine inandığım bir arkadaşımla. Kocaman bir yazı yazdım ona. Çok severim ben böyle uzun uzun yazılar yazma insanlara. Kocaman böyle onunla beraber, kardeşimle beraber olduğu süreçte, üçümüzün beraber olduğu süreçte onlardan değerlenmiş böyle benim aslında neler yaşadığımı, o ortamlarda onlar neler düşünürken benim neler hissettiğimi anlattım. Kocaman bir yazı yazdım. Ondan sonra ona öyle açıldım. Çok da heyecanla bekliyorum cevabını ne diyecek acaba diye. Harika bir, beni çok mutlu eden bir cevap geldi. Oradan kardeşimin de birazcık zaten bildiğini öğrendim. Ondan sonra kardeşime de yine kocaman bir mektup yazarak açıldım yani. Öyle benim yazılarla oldu hep açılma sürecim. Bir tek annemle yüz yüze açıldım. Galiba hala cesaret edemiyordum o zamanlar yani birisinin gözünün içine bakıp ben buyum demeye. O yüzden yazıyla açılmak daha kolayıma geldi. Bir de kendimi iyi ifade ettirmeye inanıyorum ben yazarak. Ama ilişki tabii ki değişiyor birazcık ya. Çünkü onların da dediğimiz gibi onların da bir süreç yönetmeleri gerekiyor. O süreçte herkes için aynı olmuyor yani. O da seni bambaşka bir şekilde görmeye başlıyor. Artık eskiden kaldı anıların hepsinden şüphe eder bir noktaya geliyor. Sen de biz böyleydik ama aslında öyle değilmiş gibi bir... Onun içinde de süreç yönetiyor kendileri. Dolayısıyla onların da süreci vakit alacak bence. Tamamen ilişkimizin tekrar reyine oturup düzgün bir hale gelmesi için diye düşünüyorum yani. O yüzden... Şey değilim böyle, insanlardan çok yüksek beklentiler kurup, hayır böyle davranacaksınız, bak böyle mutluyuz demek istemiyorum. Onların da kendi süreçlerini açmasını bekliyorum birazcık yani. Şimdi eskisi kadar iyi değiliz, onu biliyorum ama yani. Hayal kırıklığı demeyeyim belki, hayal kırıklığı da olabilir belki. Doğru kelimeyi bulmakta zorlanıyorum o durumda da. Farklı bir olarak görüyor seni, farklı bir olarak davranmak zorunda. Bütün alışkanlıklarını baştan değiştirmek zorunda yani. Dolayısıyla onun da bir sürece ihtiyacı var diye düşünüyorum yani. Kardeşim söylediği şeyi söyleyeyim önce. Çünkü ilk ona açıldım. Ondan sonra size gidiyorum. O zaman bunu kutlamalıyız. Hemen geldiğimde bir parti yapıyoruz diye mesaj gönderdi ona. 
çok bayağı heyecanlandım şu duygulandırmıştım beni yani. O parti hiç yapamadık ama <gülüyor> olsun. Yine de ilk tepki olarak öyle bir şey duymak muhteşem yani. Annemle çok zor geçti açılma. Asla kabul etmedi. Ee, hala da tabii şey. Ben seni öyle görmek istemiyorum diyor. Telefonla çok konuşuyoruz. İletişimimizde hiçbir değişiklik yok. Ama o beni gözünün hala eskisi gibi canlandırıyor. O şekilde iletişim kuruyor. Dolayısıyla onun ilk tepkisi şey oldu. Koşuya gittim. Üstümde spor sücünüm vardı. Nasıl söyleyebileceğimi bilmediğim için çıkardım. Evin ortasındaki askeri spor sücünümü astım. O zaman hormon kullanmaya başlamıştım. Yeni daha üçüncüyümdü falan herhalde. Onu gördükten sonra iş değişti. Annem konuşmaya çalıştı benimle. O konuşmaya çalışınca ben de boşaldım falan. O şekilde anlattık. En başta sen dedi benim evladımsın. Ne olursa olsun yanındayım. Ama kimse kabul etmeyecek. Gibi bir tepkisi oldu. Bir de Türk kadının şeyini hissettim çok. Şimdi babana ne diyeceğiz? Şimdi beni suçlayacak. Gibi böyle kendi üstüne bütün sorumlu olup hep her şeyi göğüslemek isteyecekmiş. Mecbur, mecburiyetindeymiş gibi bir hale geldi bir de. O da beni çok üzmüştü açıkçası yani. Yani benim annemden ilk açıldığımda duyduğum bütün tepkiler benimle de ilgili değildi. Sen şimdi bundan sonra ne yapacaksın? Hayatın ne olacak? Biz seninle ilgili ne yapabiliriz değildi. Biz ne yapacağız? İşte a kime nasıl anlatacağız? Ondan sonra şimdi başka yere taşınmak zorunda kalacağız belki falan. Hep kendileriyle ilgili şeylerdi. Onu da anlıyorsun ama insanın da üzüyor açıkçası yani. Sen şimdi ne olacaksın? Deyip hiç sana gelmeyince soruların hiçbirisi şeyi anlıyorsun ne kadar büyük bir baskı altında olduğunu bir trans evladı sahibi olmanın bir anne için bu için hala kabul edemiyorlar tabi hala nasıl açıklayacaklarını bilmiyorlar ailenin çoğu bilmiyor onlara bıraktım ben artık ne zaman isterlerse o zaman açıklayacaklar yani babamla ilk başta çok şaşırtıcı derecede şimdi buradan gittim Fethiye'de yaşıyorlar onlar annemle beraber uzun süredir açılmaya gittiğimde kovacak ben evden diye düşünüyordum çok üzüldü anlattığım gibi. Ama şey mesela şunu şöyle bir şey dedi. Seni doktora götürelim işte beraber gidelim bilmem ne falan gibi tepkiler verdi. Ben inanılmaz mutlu oldum. Çünkü dedim bir şey var bunda hani iletişim kurma çabası var. Çünkü ben babam kesinlikle bana iletişim kesecek ve ben bir oluşamayacağım diye düşünüyordum. Ama nasıl olduysa buraya geldikten sonra birden şeyi değişti. Ben dedi doktora da gitmek istemiyorum. Seni o şekilde de görmek istemiyorum. Seni kabul de etmiyorum demeye başladı. Ama bunun üstünden bir sene geçti. Şimdi ufak ufak telefonda konuşmaya başladık. Hala o da beni olduğum gibi kabul etmiyor ama iletişimde kalmak konusunda en azından ikna ettim uzun süre sonra. Benim babamla doğum günlerim arasında bir gün var. En son doğum günüm malzeme olarak kullanıp ona ulaşabildim doğum günümde yani. Artık onunla da böyle asgari düzeyde bir iletişimimiz var. Benim bu açılma sürecim çok yeni olduğu için bu süreçlerde aile açılma süreçleri de kolay olmuyor. Yani herkesin tecrübesini de dinledim önceden biliyorum. Daha bir buçuk yıl içinde bu kadar yol kat etmemiş, kat etmiş olmayı da şanslı buluyorum kendim bu açıdan yani aslında. Nasıl kızayım onları? Ben kendimle 35 yıl uğraşmışım. Yani onlar nasıl bir kere de hemen söylediğim gibi kabul etsinler ki yani. Şimdi mesela annemle açıldığım zaman şey hikayeler anlatıyor. Mesela babama ben bir gün parka gitmişim. Babama şey demişim. Ben niye diğer çocuklar gibi değilim demişim. Hiç hatırlamıyorum bile. Babam gelmiş bunu anneme anlatmış. Ama annem bunu babama anlattığında babam hayır ben hatırlamıyorum öyle bir şey diyor falan. Ben anneme mesela bir kere evde bunun kıyafetleriyle yakalandığım zaman bir hikaye vardı. Annem onu hatırlamıyor. Onlar da kendi hafızalarından bunu silmişler. Asla yakıştıramamışlar. Hiç onların hafızasında böyle bir şey de yok yani. Onlar da o yüzden baştan başlatıyorlar süreci, tanıma sürecini, bu beni kabul etme sürecini yani. Dolayısıyla onların da vakti ihtiyacı var diye düşünüyorum. Umarım tekrar kucaklaşabiliriz yani. Cinsiyet kimliğimi Trans kız arkadaşımdan sonra aslında onunla ayrıldıktan sonra net emin olarak keşf- keşfettim denmez onu. Ondan sonra emin oldum diyebilirim. Keşfetmem tabii ki çocukluktan gelen kocaman bir süreç ama o parçaları birleştirip artık buyum dediğim süreç ta onun arkasına denk geliyor. Çünkü artık hayatımda tek başıma kalmıştım o noktada yani. Ve işimle ilgili de güzel bir sürecin içine girmiştim o zaman. Daha az çalışıyordum, daha iyi kazanıyordum o zaman o süreç içinde. Daha kendi içime dönme şansım oldu. O zamanlar keşfettim ve kendime daha fazla şans tanımaya başladım. Kendimle daha çok konuştum, kendimi daha çok dinledim. O süreç içinde işte o cross diye kendimi tanımladığım süreçten artık hayır ben cross değilim. Belli ki bir trans bir kadınım ben. Çünkü bu şekilde mutlu oluyorum. Bu kıyafetlerle ilgili bir şey değil dediğim. Trans kız arkadaşımdan ayrıldığım süreçten sonra daha çok kendi içime döndüm. O, sü- o zaman başladı aslında daha kendimle barışmaya çalışma çabam. Çünkü etrafında bir engel kalmamıştı. Dediğim gibi kendimi ne ihtiyaçlarını, başkanın ihtiyaçlarının gerisinde bırakmaya alışık bir hayat yaşadığım için o noktada 
çok daha kendime şans verdim. Ve çok iyi hissettiğimi aslında olduğum şeyim cross-dressal değil de trans bir kadın kimliğine sahip olduğumu o zaman çok net fark ettim. Ondan sonra hayatımı da ona göre adapte etmeye çalıştım ufak ufak. Evime ayırdım öncelikle. Kardeşimle beraber yaşıyordum o zaman. Ondan sonra sosyal olarak insanlarla etkileşime girmek için çaba sarf ettim o süreç içinde. Bir sürü arkadaş edindim. Kendimi daha yakından tanıdım. En son final olarak ama şöyle bir şey yaşadım. O benim şeyimdi artık. Bunu yaparken sürekli önceden de söylediğim gibi belli bir ajandam vardı. Birazcık daha ekonomik olarak kendimi toparlayayım. Herkesin karşısında kuvvetli durabilecek bir şeye sahip olayım diye düşünüp ona göre bir takvim belirmiştim kendime açılma sürecimle ilgili. Ama çok büyük bir sürpriz oldu. Pandemi oldu o süreçte. Pandeminin başına denk geldi bu. Pandemi benim eğlence sektöründe çalışan bir insanım ve harika giden işlerim birden tepe taklak oldu. Tamam boşluğa düştüm. Bütün birikimimi kaybettim, işimi kaybettim. Ailemin yanına gitmek zorunda kaldım bu süreçte Fethiye'ye. Orada şöyle bir durum oldu. İnanılmaz yoğun, tempolu çalışan bir insanken birden tamamen içime döndüm. Ne iş var ne bir şey var ve doğal, doğanın içindeyim yani. O içime dönme sürecim ben bisiklet alıp bir daha başına gidip kendi kendimi düşünmeye başladım günlerce böyle yani. Sonra şunu, şunu fark ettim. Hayatta bir planlar yapıyoruz bir şeyleri olsun diye bir şeyler yapmak için ama hayat kaçırıyoruz bir yandan planları yaparken. Hayat asla senin yaptığın planlara göre işlemiyor. Ve senin yaptığın planlar bir şekilde boşa çıkıyor her zaman yani. Ben orada karar verdim. En çaresiz, en zor durumda karar verdim işte. Ben bu süreci artık başlamak zorundayım. Çünkü ben bugün bu planı yaptım bozuldu. Yarın başka bir plan yapabilirim o da bozulur. Bunun sonu gelmeyebilir dedim. O noktada benim tamamen açılmaya karar verdiğim süreçte işte toplandım. İstanbul'a geldim her şeyi göz alıp. Bir de şöyle bir dezavantajı var bunun. Sana bir kaçma mekanizması yaratıyor. Zaten çok zor bir şey yapacaksın ve o mekanizmayı yarattığın anda onun arkası saklanmaya başlıyorsun artık. Yani onu da yaratmaya gerek kalmadan gerçekten kararı verdikten sonra çok da bir şey düşünmemek gerekiyor. Çünkü artık yani bir trans olarak o sürecin içine girdikten sonra zaten bir sürü problemi kucaklamaya karar vermişsin demektir. Ve ondan sonra savaşacaksın yani başka yapacak bir şey kalmıyor hayatta. Kardeşimle ufacık bir prodüksiyon şirketimiz var böyle ses sistemleri üstünde. Ben Tom Master'lik yaparak hayatımı kazandım bunca zaman. Şimdi birazcık tabii çok mavi yakı işiyor. Zorlanıyorum büyük şirketlerde çalışmaya. Bayağı inşaat işçiliği gibi bir şeydi. Koca sahneler kuruluyor bilmem ne falan. Dolayısıyla o işi yapmayıp kendi işimi onu çok daha minik ve daha butik bir haline çevirmeye çalıştık. Şimdi onunla uğraşıyorum. Hayatım ondan devam ettiriyorum. Şanslılardan biriyim yani nispeten. Öyle bir desteğim olduğu için. Kardeşim destek oluyor sağ olsun. Onda başka bir işi var bir yandan öbür tarafta. Buradaki işi teknik tarafını ben yürütüyorum genel olarak. Çünkü ben bu işte tecrübeliyim ona göre çok daha fazla. Onun da kendi minik bir turizm işi var. O da oradan ekonomik olarak bana birazcık da olsa destek oluyor sağ olsun. Kiramı ödemekte falan onun gibi şeylerde. Yani yalnızlığın bir hem ekonomik olarak ülkenin geldiği durum açısından bir zorluğu var zaten. Onun dışında bir de psikolojik bir tarafı var. Herkesten uzak ve yalnız kalmak. Hormon sürecinin getirdiği işte şeylerle beraber, yan etkilerle beraber iyice zorlaşıyor açıkçası. O yüzden ben de pek yalnız kalmamak için gayret ediyorum. İşte bu dayanışmalarından misafir ettiğim insanlar oluyor. işte yeni süreci içinde bir arkadaşım misafirdi ben de. Bayağı da ortaya ev arkadaşlığı yaptık yani beraber. Sağ olsun kaldı ben de. Ben de ya o şekilde açmaya çalışıyorum yalnızlık, psikolojik tarafını en azından. Ekonomik tarafı için zaten sürekli savaşıyoruz yani. Hayatımda işte birkaç tane şu anda trans arkadaşım var görüştüğüm. En çok onlarla vakit geçiriyorum yani. Onların da izin günlere denk geldiği sürece işte çıkıp bir yerlerde minik bir şeyler içelim, kahve içelim, çay içelim gibi bir ufak aktiviteler yapıyoruz buralarda. Spor yapıyorum onun dışında. Sabahları kalkıp koşmaya çalışıyorum. Evde yemek yapıyorum, kitap okuyorum. Bu evcimen bitim ben. Çok evde vakit geçiriyorum. Pek dışarı çıkmayı sevmiyorum açıkçası. Yani en son kırılma noktası işte pandemide kendimi dağlara vurup o düşünme sürecim işte pandemi süreci benim için çok büyük bir kırılma noktası oldu. Kocaman bir ampul yaktı kafamda çünkü yani niye erteliyorsun niye erteliyorsun şeklinde düşünmeye başladım artık hayatı. Dolayısıyla şey yani o benim en son kırılma şey noktamda yattı ki ve en etkilisi de oldu sanırım yani en ciddi şekilde hayatımın yönünü değiştiren de oldu. E yani bilmiyorum bir kayıp var mı ortada? Kayıp olarak değerlendirmek lazım mı bunu? Onların hayatında olmamız gerekiyormuş diye düşünüyorum ben şu noktaya geldiğimde. Yani gerçekten değerli insanlar hayatında var olmaya devam ediyorlar. Çünkü bir sürü insan hayatımıza giriyor ve çıkıyorlar. 
Dolayısıyla hayatından çıkmış olan insanların da kendi kararları. Benim hayatımda olmadıkları için kayıp mı onlar için ya da benim için kayıp mı? Her insan bir miktar kayıptır, bir miktar da kazançtır belki hayatta olmasa. Öyle düşünmek lazım diye düşünüyorum. Asla kendi etrafıma başkalarının düşüncelerini çok önemseyerek ördüğümde varları bir daha vermeyeceğim. Benim için çok büyük bir ders oldu hayatta. Çok sık yapı yaptığımı fark ettim. Benim şu andaki bir aslam yani. Asla o duvarları bir davranmayacağım başkası için. Ay yalnızlıktan çok korkuyorum ya. <gülüyor> Yalnız kalmaktan korkuyorum yani. Çok çabuk gaza gelip ondan sonra çok çabuk ayak kırıklığına uğruyorum haliyle yani. En zayıf yanım galiba hayattaki. Savaşçıyım ben ya. O, o yanım güçlü benim yani. Bir şey yapmaya karar verebilip benim karar verme sürecim çok zor oluyor genelde. Karar verdikten sonra böyle bayağı kuvvetli şekilde, irade şekilde o işin üstüne gidebiliyorum ya. O benim kuvvetli yanım sanırım. İşte kendimi daha çok dinlemeyi isterdim ya hayatta. İç sesimi, kendimi, ne istediğimi daha çok dinlemeyi isterdim bir daha gelecek olsam. İyi ki bütün bu korkularıma rağmen bir cesareti gösterip, gösterip etrafıma ördüğüm bu duvarları yıkabildim. Çünkü bu duvarları yıkmadan gerçekten arkasında ne olduğunu görmenin imkanı yok. Şu anda gördüğüm şeyden o kadar mutluyum ki iyi ki yapmışım bunu yani. Hepimizin bir sürü çeşit çeşit hayat deneyimi var hayatta. Yaşadığı bambaşka şeyler var. Hiç kimse birbirini tam olarak karşılamıyor. Ama sonuçta biz de yaşıyoruz bu hayata. Herkes gibi biz de yaşıyoruz. Var olmaya çalışıyoruz. Umarım daha güzel şartlarda, daha kendimiz gibi olacağımız bir hayat yaşıyoruz hepimiz.